ഇതുപോലുള്ള ഒരു പോലീസിനെ ഏൽപ്പിക്കാൻ വേണ്ടത് അതെ ചേട്ടന്മാരെ വേണ്ട ഇവരെ പോലീസിൽ ഏൽപ്പിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അമ്മയ്ക്ക് ആരതി ഒഴിഞ്ഞ് പൂജ അവസാനിപ്പിക്കാം ഇനി മേലാൽ നീ ഈ നാട്ടിൽ കാലുകുത്തി പോരുത് ഇറങ്ങി പോടി അല്ല ആരാണ് നിങ്ങൾ ആദ്യം നിങ്ങൾ തേനില്ലെങ്കിൽ ദേവിയുടെ അഭിഷേകം മുടങ്ങുമെന്ന് അറിഞ്ഞപ്പോ വന്നു ഞങ്ങളുടെ കുട്ടികളെ ആപത്തിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ രക്ഷിച്ചു ശരിക്കും നിങ്ങൾ ആരാണ് ആരാണെന്നോ അവൻ നമ്മുടെ അശ്വതിയുടെ ഭാവി വരണ അതെ നിങ്ങളുടെ രണ്ടുപേരുടെയും കല്യാണം നടത്തുന്ന വിചാരിക്കുന്നത് എന്താ ഒന്നും അറിയാത്ത പോലെ സംസാരിക്കുന്നേ ഇതുവരെ എന്റെ ഫോട്ടോ കാണാത്തതുപോലെ അമ്മയെ വെറുതെ കളിപ്പിക്കാൻ നോക്കുന്നതാ അമ്മയുടെ ഭാവി മരുമകൻ മോളെ അമ്മയുടെ അപൂർവമായ ഈ വരണമാല്യം നിന്റെ ഭാവി വരന്റെ കഴുത്തിൽ അണിയിക്കൂ എല്ലാം മംഗളമായി ഭവിക്കും നിനക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ മാറ്റിവെച്ച അൻപത് ഏക്കർ നിലത്തെ ഈ നല്ല സമയത്ത് ദേവിയെ സാക്ഷിയാക്കി നിനക്ക് തന്നെ തരാം മോളെ ഞങ്ങൾ നിങ്ങളിൽ നിന്നും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് സ്വത്തും പണവും സ്വർണ്ണവും ഒന്നും അല്ലേ സ്നേഹം മാത്രമാ മഞ്ഞൾ കുങ്കുമം ചേർത്ത് വെറ്റില തന്നോളൂ ഏട്ടാ അത് മതിയാകും തിരുമേനി
എനിക്കൊരു നല്ല ഡ്രസ്സ് സെലക്ട് ചെയ്ത് തരുമോ ഞാനോ അതെ ആ എങ്ങനെ ഉണ്ടാണെന്ന് വെച്ചാ ആ ഡ്രസ്സ് ഞാനിട്ട ഒരു കല്യാണ ചെറുക്കനെ പോലെ ഇരിക്കണം ആരാണോ നിന്റെ മനസ്സറിഞ്ഞ് പൂജ ചെയ്തത് അവരേക്ക് കരയിക്കുന്നത് നിനക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള കാര്യമാണല്ലേ നിനക്ക് പ്രസാദം ഉള്ളവരിൽ നിന്ന് യാഗങ്ങളും പ്രസാദങ്ങളും സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് നിന്റെ വേദനയെ നീ അകറ്റിയില്ലേ പക്ഷെ എന്റെ കണ്ണുനീര് ആരാ ദേവി തുടക്കുക പറയ സ്നേഹിച്ചത് തെറ്റാണോ ഒരു വശത്ത് എന്റെ കൂടെ പറഞ്ഞ സഹോദരിക്ക് അവനുമായി കല്യാണം ഉറപ്പിച്ചിട്ട് മറുവശത്ത് എന്റെ മനസ്സിൽ അവനോട് എന്തിനാ പ്രണയം വളർത്തിയത് കുഞ്ഞായിരിക്കുമ്പോ തന്നെ എന്റെ അച്ഛനെ അമ്മയും നീ കൊണ്ടുപോയല്ലോ കൂടുപ്പറത്തെ എന്റെ അനിയത്തിയെ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ വന്ന ഓരോ വേദനകളും ഞാൻ തരണം ചെയ്തു പക്ഷെ ആദ്യത്തെ കാര്യത്തില് എന്നെ കൊണ്ട് താങ്ങാൻ കഴിയുന്നില്ല എനിക്ക് പറ്റുന്നില്ല എനിക്ക് വല്ലാതെ വേദനിക്കുന്നുണ്ടമ്മേ സഹിക്കാനാവുന്നില്ല ആദ്യത്തിന് എനിക്ക് തന്നെ കിട്ടണമെന്ന് ഞാൻ നിന്നോട് നിന്നോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടേ ഇല്ല എന്ന് വെച്ച് ആശ്വതിയെ കല്യാണം കഴിച്ച് ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ വന്ന് എന്റെ കൺമുന്നിൽ അവര് ജീവിക്കുന്നത് എനിക്ക് കാണാൻ കഴിയില്ല അമ്മേ അയ്യോ ഞാൻ ഇനി എന്ത് ചെയ്യും എനിക്ക് വേണ്ടി നീ ഉണ്ടെന്നും എന്റെ പ്രണയത്തെ നീ വിജയിപ്പിക്കുമെന്നും എല്ലാ കാര്യത്തിലും നിന്നെ വിശ്വസിക്കുന്ന പോലെ ഈ കാര്യത്തിലും നിന്നെ വിശ്വസിച്ച് എന്റെ ഇഷ്ടത്തെ ആദ്യത്തിന്റെ വീട്ടുകാരോട് പറഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ അവരെല്ലാരും വേദനിക്കേണ്ടി വന്നേനെ എന്തോ നല്ല മനസ്സ് തോന്നി നീ ഉണ്ടെന്നുള്ള വിശ്വാസത്തെ ഞാൻ മാറ്റി നിർത്തി മനസ്സ് പറയുന്ന പോലെ കേട്ട് എന്റെ മനസ്സിലുണ്ടായിരുന്നു പ്രണയത്തെ ഞാൻ ആരോടും പറഞ്ഞില്ല അതൊരു കണക്കിന് നന്നായി നിന്നെ കൊണ്ട് എനിക്കെന്തെങ്കിലും നല്ലത് നടന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിതാണ് എന്താ ചേട്ടാ എല്ലാവരും അവിടെ പൂജയിൽ ഇരിക്കുമ്പോ പാറക്കുട്ടി ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യ 
അമ്മ ഇല്ലല്ലോ ദേവിയെ ഞാൻ അമ്മയായി കാണുന്നു എന്ത് കാര്യം ഉണ്ടായാലും ഞാൻ ദേവിയോടാ വന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷെ ഇനി മുതൽ ഒരു വിഷയവും വന്ന് ഞാൻ പറയില്ല എന്ന് പറയാനായിട്ടാ ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് വന്നത് അതാ പറഞ്ഞോണ്ടിരിക്കുന്നേ എന്തു പറ്റി പാറുകുട്ടി നിന്നെ കാണുമ്പോ എന്തോ നല്ല വിഷമത്തിലാണെന്ന് തോന്നുന്നു എനി പ്രോബ്ലം പെണ്ണായിട്ട് ജനിച്ചത് തന്നെ ഒരു പ്രോബ്ലം ചേട്ടാ അവൾക്കൊരു മനസ്സുണ്ടായി പോകുന്നത് അതിലും വലിയ വലിയ പ്രോബ്ലം എന്താ സംഭവിച്ചതെന്ന് എന്നോടെങ്കിലും ഒന്ന് പറഞ്ഞൂടെ പ്രശ്നങ്ങൾ ആരോടെങ്കിലും തുറന്ന് പറഞ്ഞ നമുക്കതിന് പരിഹാരം കിട്ടുമെന്ന് പറയാറുണ്ട് പക്ഷെ എന്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ പറഞ്ഞ അത് പിന്നെ വഷളാകും അതുകൊണ്ട് എന്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ പറയുന്നതിന് പകരം ഞാൻ അതിനെ മറക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് ഇങ്ങോട്ട് നോക്ക് പാറുകുട്ടി നിന്റെ പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ച് നിന്നെ വീണ്ടും വിഷമിപ്പിക്കാൻ എനിക്ക് താല്പര്യമില്ല പക്ഷെ ഒരു കാര്യം തനിക്ക് എപ്പോ എന്ത് സഹായം വേണമെങ്കിലും എത്ര ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായാലും നിനക്ക് തുണയായി കൂടെ ഉണ്ടാവാൻ ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ഉണ്ടെന്നുള്ള കാര്യം ഒരിക്കലും മറക്കരുത് മനസ്സിലായോ പിരിഞ്ഞുപോയ ഈ രണ്ട് കുടുംബങ്ങളും ദേവിയുടെ അനുഗ്രഹത്തോടെ ഒന്ന് ചേർന്ന് എല്ലാവർക്കും നന്മകൾ ചെയ്യുന്ന ആ ദേവിയെ ദേഷ്യം കൊണ്ട് നീ തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത് നല്ല മനസ്സുള്ള നിനക്കെന്നും ദേവി നല്ലത് മാത്രമേ വരുത്തൂ വിശ്വസിക്കുക അവിടെ എല്ലാരും അന്വേഷിക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ പൊയ്ക്കും ഞാൻ കുറച്ചു കഴിഞ്ഞ് വന്നോളാം എനിക്ക് മുന്നോട്ടാ പോവേണ്ടത് എന്താടാ ഒരു തവണ പറഞ്ഞ നിനക്ക് മനസ്സിലാവൂലെ മര്യാദക്ക് തിരിച്ചു പോ ഞങ്ങളോട് ക്രിക്കറ്റ് കളിച്ചോണ്ടിരിക്കുക ക്രിക്കറ്റ് ഗ്രൗണ്ടിലാ കളിക്കേണ്ടത് നാട് റോഡിലല്ല അതൊക്കെ ഞങ്ങളുടെ ഇഷ്ടം ഞങ്ങൾ എവിടെ വേണമെങ്കിലും കളിക്കും ഈ റോഡ് എന്താടോ തന്റെ തന്റെ വകയാ ഇത് പബ്ലിക് റോഡാ ഇത് ഞങ്ങളുടെ റോഡാ അനിയാ ഇത് എന്റെ ഏരിയ ഈ ഏരിയയുടെ കൗൺസിലർ ആരാന്നറിയോ നരസിംഹനെ അറിയോ എന്റെ മാമനെ അദ്ദേഹം ഇനി പറഞ്ഞതിന്റെ പ്രശ്നം എന്താ താൻ ആരായി എനിക്ക് എന്താണോ മര്യാദക്ക് റോഡ് ക്ലിയർ ചെയ്യും ഇവൻ ആരടായി കിടന്ന് ഷോ കാണിക്കും നീ പോകുന്നോ ഇല്ലയോ മര്യാദക്കെടുത്ത് മാറ്റടാ എന്താ 
നീ ഇങ്ങനെ ദേഷ്യപ്പെടുന്നേ എന്താ അടി ഉണ്ടാക്കാനുള്ള പ്ലാൻ ആണോ അടി കൂടാനാണെങ്കിൽ പറ ഞങ്ങൾ നല്ല പണി തരാം എന്താ എടുത്തി നീ എന്താ മുഖം അങ്ങോട്ട് തിരിച്ചു വെച്ച് സംസാരിക്കുന്നേ ഒന്നുമില്ല എടുത്തി ഒന്നുമില്ല നീ ഒന്ന് നിന്നെ എന്നെ നോക്കിയേ എന്തിനാ എടുത്തി എന്നെ നോക്കാനല്ലേ പറഞ്ഞേ തലയ്ക്ക് ഇതെന്താ പറ്റിയത് അഖിൽ എന്താ സംഭവിച്ചത് അഖിൽ അഖിൽ എന്തു പറ്റി മോനെ എന്തു പറ്റി അഖിൽ എന്താണ് നിന്റെ മോത്ത് എന്താണ് ഈ മുറിവ് നീ വണ്ടി എങ്ങാനും വീണോ അതെ ബൈക്ക് സ്കിഡായി താഴെ വീണു അങ്ങനെ മുറിവ് പറ്റിയത് അത്രേ ഉള്ളൂ ഇത് ബൈക്കിൽ നിന്ന് വീണ മുറിവാണെന്ന് കണ്ടാ തോന്നില്ലല്ലോ ആരോ നന്നായിട്ട് തല്ലിയ പോലെയാണല്ലോ തോന്നുന്നേ എന്തായിരിക്കും ഏട്ടാ സംഭവിച്ചത് അഖിൽ നിന്നെ ആരെങ്കിലും അടിച്ചതാണോ ഏ ഇല്ല എടുത്തി എന്നെ ആരും അടിക്കാനാ അങ്ങനെയൊന്നും ഉണ്ടായില്ല സത്യം പറ അഖിൽ താഴെ വീണതാണോ അതോ ആരെങ്കിലും ഉപദ്രവിച്ചതാണോ അയ്യോ വണ്ടി നിന്ന് വീണത എടുത്തി എന്റെ തലത്തോട്ട് സത്യം ചെയ്ത് പറ എടുത്തി സത്യമൊക്കെ ചെയ്യുന്ന എന്തിനാ ഞാൻ കള്ളമല്ല പറഞ്ഞത് സത്യം ചെയ്ത് നടന്നത് പറ അത് എടുത്തി എന്താന്ന് വെച്ചാ ഇവിടെ എന്താ സംഭവിച്ചേ കൈവച്ചെന്നോ ആരാവൻ ആരായാലും ഇപ്പൊ എന്താ എടുത്തി 
എന്താക്കിലും നീ ഇങ്ങനെ പറയുന്നത് അവരുടെ അടിയും വാങ്ങി നീ ഇവിടെ നിൽക്കുകയാണോ അവര് ഒരുപാട് പേരുണ്ടായിരുന്നു എടുത്തി 